జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయాలతో పాటు ఆయన అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నిటి మీద కూడా ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రస్తుత ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలతో కంపేర్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటి ఈ నిర్ణయాల వెనక అసలు కథ ఎందుకు ప్రజలంటే అలాగే ఆయన తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల్లో ఎవరికి లబ్ధి చేకూరుతున్నాయి ఆ సంక్షేమ పథకాలు అనే దాని మీద వాళ్ళంటే ఎందుకు జగన్కి అంత ప్రేమ అనేది వాస్తవానికి ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా ప్రధానంగా కులాల వారీగా పథకాలు ప్రవేశపెడతారు ఆ కుల ఓట్లను ఆకట్టుకునేందుకు ఒక యాంగిల్ అలాగే మతాల వారీగా ఆ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళ ఓట్లను ఆకట్టుకునేందుకు ఇక ఇలాగ ఏ వర్గానికి సంబంధించి ఆ వర్గం ప్రాంతాల వారీగా ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు ఒక పథకం ప్రవేశపెట్టారు అంటే వాళ్ళ ఓట్లను ఆకర్షించేందుకు అంటే ఏదో రకంగా బెనిఫిట్ లేకపోతే గనక ఎలాంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టరు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కులాలకు అతీతంగా మతాలకు అతీతంగా అలాగే ప్రాంతాలకు అతీతంగా వయసుకు అతీతంగా ప్రధానంగా అంటే ఆయన ఒక పథకం ప్రవేశపెడితే అందరికీ లబ్ధి చేకూరాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమ పథకాలు అందాలి అనే ఉద్దేశంతో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలా అంటే చాలా పథకాలను తెర మీదకి తీసుకొచ్చారు ఆ పథకాలన్నీ కూడా కులాలు మతాలు ప్రాంతాలు పార్టీలకు అతీతంగా ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇందులో ప్రధానంగా మనం ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే విద్య అలాగే వైద్యం అలాగే చిన్నారులు పిల్లలకు సంబంధ అంటే ఓవరాల్గా పిల్లలకు సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేస్తారని ఏం లేదు ఇప్పుడు గోరుముద్ద పథకం తీసుకెళ్లారు ప్రజల్లోకి ప్రధానంగా విద్యార్థులకి ప్రభుత్వ స్కూల్లో చదువు వాళ్ళందరూ గో వాళ్ళకి అన్నం పెట్టినంత మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఓట్లు రావు అలాగే రేపు స్కూల్ కిట్లు ఇస్తున్నారు పదకొండు వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు విలువ చేసే స్కూల్ కిట్ వాళ్ళు ఎవరికి ఓటు హక్కు ఉండదు అలాగే అమ్మఒడి వాళ్ళు ఎవరికి ఓటు హక్కు ఉండదు కానీ అలాగని చెప్పి ఇప్పటి వరకు ఏ ప్రభుత్వం వాళ్ళని పట్టించుకోలేదు ఏ ప్రభుత్వం ఇలాంటి పథకాలు అమలు చేయలేదు ఓట్లు రాజకీయమే చేయాలి అని ప్రభుత్వాలు అనుకుంటాయి అనడానికి నిదర్శనం విద్యార్థుల్ని చిన్నారుల్ని పట్టించుకోకపోవడం ఓట్లు రావు అని తెలిసిన ఓట్ల రాజకీయాలు చేయాల్సింది కాదు ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంక్షేమ పథకాలు అందిస్తూ ఆ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అనే ఆలోచన చేసిన ఏకైక నాయకుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పాలి ఈ నేపథ్యంలోనే వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఇస్తే అంటే చిన్నారులకు భవిష్యత్తు ఇస్తే అందుకే నేటి బాలనే రేపటి పౌరులు అంటారు కాబట్టి రేపటి భవిష్యత్తు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరిని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఎంతోమంది చదివించే స్తోమత లేక తమ పిల్లలను బడికి పంపాల్సింది పనికి పంపుతున్నారు అలాంటి దౌర్భాగ్య స్థితి నుంచి రాష్ట్రాన్ని బయటకు తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడి పథకం లాంటిది కానివ్వండి గోరుముద్ద లాంటిది కానివ్వండి విద్యా దీవెన విద్యా వసతి దీవెన ఇలాంటివన్నీ నాడు నేడు బడికి సంబంధించి ఇలాంటి కార్యక్రమాలను చాలా చాలా కార్యక్రమాలను తెర మీద తీసుకొస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఊహించని విధంగా తొమ్మిది నెలల్లోనే పిల్లల సంక్షేమం కోసం తెచ్చిన ఎన్నో పథకాలు మొదటే బడి పిల్లలకు ఉచిత సైకిల్ ఇచ్చారు అలాగే తర్వాత నాడు నేడు కార్యక్రమం పెట్టి పాఠశాల అభివృద్ధి కోసం కృషి చేశారు అలాగే అమ్మఒడి ద్వారా పేద పిల్లల తల్లులకు పదిహేను వేల రూపాయలు సాయం చేశారు జగనన్న గోరుముద్ద పథకం ద్వారా పిల్లలకు మంచి పోషకాలు అందిస్తూ వాళ్ళకి అంటే రోజుకో మెనుగుతో వాళ్ళని ఆకర్షించే విధంగా అద్భుతమైన భోజనం పెట్టి వాళ్ళ ఆకలి తీరుస్తున్నారు అలాగే వాళ్ళ భవిష్యత్తు కోసం ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొచ్చారు తన మీదకి ఇదే టైంలో వాళ్ళకి ఆరోగ్య పరీక్షలు కూడా చేస్తున్నారు కంటి టెస్టులు పెట్టారు తాజాగా కూడా రాష్ట్రంలో ఒకటో త ఒకటో తరగతి నుంచి ఆరోగ్య తరగతి వరకు చదివే విద్యార్థులందరికీ రేపు జూన్ నుంచి అమల్లోకి రాబోతుంది వైఎస్ సార్ చిరునవ్వు ద్వారా ఉచితంగా దంత వైద్యం చేయించి వారికి టూత్ పేస్ట్ బ్రష్ కూడా ఉచితంగా ఇవ్వబోతున్నారు జూన్ ఒకటవ తేదీ నుంచి జరగనున్న విద్యా కానుక ద్వారా విద్యార్థులకు పదమూడు వందల యాభై ఐదు రూపాయలు విలువ చేసే ఒక స్కూల్ కిట్ను కూడా అందించబోతున్నారు ఆ స్కూల్ కిట్లో స్కూల్ బ్యాగ్ పాఠ్యపుస్తకాలతో పాటు నోట్బుక్స్ ఇంకా షూస్ సాక్సులు మూడు జతల బట్టలు ఇవాళ ఇవన్నీ కూడా అంటే తమ పిల్లల్ని చదివించడానికి స్కూల్కి పంపాలి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఏ తల్లి కూడా పుస్తకాలు కొనాల్సిన అవసరం లేదు బట్టలు కొనాల్సిన అవసరం లేదు భోజనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఫీజులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకా పైగా స్కూల్కి పంపితే వేళ్లకే పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అమ్మఒడి పథకం ద్వారా ఇంకా స్కూల్కి పంపితే పౌష్టికాహారం తినచ్చు ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది మంచి చదువు వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య విద్యని కొనలేని పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలు దోపిడీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో 
తీసుకున్న అద్భుత నిర్ణయాలు ఇవన్నీ వాస్తవానికి ఈ తొమ్మిది నెలల్లో చాలామంది ఏం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారని ప్రశ్నించే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కసారి ఈ వీడియో చూస్తే చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారు తొమ్మిది నెలల్లో అనే ప్రశ్న వేయడానికి నోరు రాదేమో అని అనుకోవాలి ఇదే టైంలో రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి ఎంత అద్భుతంగా ఆలోచిస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చిన్నారుల మీద విద్యార్థుల మీద ఎంత ప్రేమ ఉంది అనేది కూడా స్పష్టమవుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి